ஹாய் விவோஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நாட்டு வருமானம் எக்கனாமிக்ஸில் இருந்து நாட்டு வருமானம் இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் நம்ம ஜென்ரலாக எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிட்ட முறைகள் மொத்தம் நான்கு ஸோ அது என்னென்ன முதலாவது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஜிஎன்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் அந்நாட்டு மக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் பணிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் ஆகிய அனைத்தையும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அதாவது பண்டங்கள் ப்ளஸ் பணிகள் ப்ளஸ் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் ரெண்டாவதாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் அந்நாட்டு மக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் ப்ளஸ் பணிகள் மைனஸ் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஜிடிபி ஜிடிபியில் என்னென்ன இருக்குனா பண்டங்கள் ப்ளஸ் பணிகள் மைனஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் மூன்றாவதாக நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜிடி ஜிஎன்பி மைனஸ் தேய்மானம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்லேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நிகர நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் அந்நாட்டு மக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் ப்ளஸ் பணிகள் ப்ளஸ் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் மைனஸ் தேய்மானம் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து நிகர நாட்டு உற்பத்தி அடுத்ததாக நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்டிபி நேஷ்னல் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் அந்நாட்டு மக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் ப்ளஸ் பணிகள் மைனஸ் வெளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய லாபம் மைனஸ் தேய்மானம் அதாவது ஜிடிபியிலேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி ஸோ நாட்டு வருமானத்தை நம்ம மற்ற மூணு முறைகளிலும் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி முறை வருமான முறை மற்றும் செலவின முறை இதில் செலவின முறை தான் இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இ ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எம் இங்கிறது எக்ஸ்பென்ஸு சிங்கிறது நுகர்வு செலவு ஐங்கிறது வருமானம் ஜிங்கிறது அரசு செலவுகள் எக்ஸுங்கிறது ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் எம்ங்கிறது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ஸோ அந்த செலவின முறை தான் நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஷின் வந்து கேட்குறதுக